பகுதிக்குட்பட்ட பெரும்பாக்கம் பகுதியில் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான மருத்துவ முகாம்கள் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்தில் மருத்துவ சேவை ஆற்றி வருகிற மருத்துவமனைகள் குறிப்பாக ஸ்ரீ சத்யசாய் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மேல்மருத்தூர் ஆதிபராசக்தி மருத்துவமனை கற்பக விநாயகா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பாரத் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை குளோபல் ஹெல்த் சிட்டி மருத்துவமனை ஆகிய ஐந்து மிகப்பெரிய மருத்துவமனைகள் மருத்துவமனை கல்லூரிகள் ஒருங்கிணைந்து மிகப்பெரிய அளவிலான மருத்துவ முகாம்களை இந்த பகுதியில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான குடியிருப்புகள் நிறைந்த இந்த பகுதியில் இரத்த அறு இரத்த அழுத்த பரிசோதனை சிறுநீரக பரிசோதனை எக்கோ இசிஜி முழு இரத்த பரிசோதனை தொழுநோய் கண்டறியும் பரிசோதனை காசநோய் பரிசோதனை கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனை போன்ற பல்வேறு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதில் பொது மருத்துவம் பொது அறுவை சிகிச்சை மகளிர் மருத்துவம் கண் மருத்துவம் காது மூக்கு தொண்டை பல் மருத்துவம் எலும்பியல் மருத்துவம் போன்ற பல்வேறு சிறப்பு மருத்துவர்களும் பங்கேற்று மருத்துவ சிகிச்சை ஆற்றி வருகிறார்கள் மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாட்டின் தலைமைச் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைத்து குடிசை பகுதிகளில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்துவதில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் கடந்த ரெண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னால் கண்ணகி நகர் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் இதுபோன்ற முகாம்கள் அங்கே நடத்தப்பட்டது தொடர்ச்சியாக பெரும்பாக்கம் பகுதியில் இன்றைக்கு இந்த முகாம்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இதில் இந்த துறையின் செயலாளர் அதேபோல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் குடிசை மாற்று வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நம்முடைய தமிழ்நாடு சுகாதார திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநர் போன்ற பல்வேறு உயர் அலுவலர்களும் பங்கேற்று இந்த முகாம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த மருத்துவ முகாம்களின் மூலம் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட முகாம்களின் மூலமும் ஏராளமான பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த முகாமும் பெரிய அளவில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது ஏற்கனவே கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் என்கின்ற அந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது இடங்களில் முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்து ஒவ்வொரு ஆண்டுமே கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் முதல் ஆண்டில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது இடங்களிலும் ரெண்டாவது ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இடங்களிலும் அந்த முகாம்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது முதலாம் ஆண்டில் சற்றேறக்குறைய பத்து லட்சம் பேரும் இரண்டாம் ஆண்டில் சற்றப்ப பதினைந்து லட்சத்திற்கு மேற்பட்டவர்களும் அந்த முகாம்களின் மூலம் பயன்பட்டிருக்கிறார்கள் அது ஒன்றியத்திற்கு மூன்று என்கின்ற வகையிலேயும் மாநகராட்சிகளில் ஒவ்வொரு மாநகராட்சிக்கு நான்கு என்கின்ற வகையிலேயும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்தவரை பதினைந்து மண்டலங்களில் பதினைந்து என்கின்ற வகையிலேயும் அந்த முகாம்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் திட்டமிடப்படுகிற முகாம்களை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பதாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த இலக்கையும் தாண்டி தான் முகாம்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இன்னும் ஒரு கூடுதல் சிறப்பாக காப்பீட்டு திட்டத்தில் பயன்பெறும் மருத்துவமனைகளையும் ஒருங்கிணைத்து இதுபோன்ற குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகள் குடிசை பகுதிகளில் இந்த முகாம்கள் நடத்துவதை இந்த அரசு பெருமை கொள்கிறது ஏழை எளிய மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை ஆற்றுவதற்கு வசதியாக இந்த முகாம்கள் பெரிய அளவில் பயன்பட்டு வருகிறது தினசரிகளில் நேற்றைக்கு முன்தினம் மேதக தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் அவர்கள் பல்வேறு துறைகள் குறித்து தன்னுடைய பூத கண்ணாடியின் மூலம் குறைகளை கண்டறிவது எப்படி என்று தேடி தேடி அலசி அலசி ஏதோ ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அரசின் மீது குறைகளை கூற வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு புகார்களை சொல்லியிருந்தார் அதற்கு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அத்தகைய புகார்களுக்கு பதில்களை சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் சார்பில் தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டும் வருகிறது சித்த மருத்துவ கல்லூரி பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் 
விதிமுறைகளின் பலி இல்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டை நேற்றைக்கு முன்தினம் மறுத்து அது சம்பந்தமாக பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியில் தெளிவானதொரு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அதே செய்தித்தாளில் மேதக ஆளுநர் அவர்கள் இன்னொரு புகார் குறித்தும் தன்னுடைய பேட்டியில் சொல்லியிருக்கிறார் அது குறித்தான விளக்கத்தை நேற்றைக்கு சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறையின் தலைவர் அவர்கள் நேற்றைக்கு மிக தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றாலும் துறையின் சார்பிலும் அது விளக்க வேண்டியதென்பது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் ஆளுநர் தனது பேட்டியில் சிதம்பரத்தில் குழந்தை திருமணம் தொடர்பான விவகாரத்தில் அதாவது இருவிரல் பரிசோதனை நடந்ததாக கூறியுள்ளார் நடக்காத ஒன்றை நடந்ததாக கூறுவது என்பது மேதகு ஆளுநர் வகி வகிக்கும் பொறுப்புக்கு ஏற்றது அல்ல என்றாலும் அவருடைய கூற்று தவறானது என்பதை உறுதிப்படுத்துவது இந்த துறைக்கு பொருத்தமானது உண்டாக இருக்கும் எனவே அவர் கூறிய அந்த குற்றச்சாட்டை ஏற்று நேஷனல் கமிஷனர் ஃபார் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் என்கின்ற அமைப்பு நம்முடைய தலைமைச் செயலாளருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி ஒரு வாரத்திற்குள் அதற்கான பதிலை அனுப்ப அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள் மேதக ஆளுநர் அவர்களில் சொல்லியிருப்பது அந்த சிறுமிக்கு இருவிரல் பரிசோதனை நடந்ததாக சொல்லியிருக்கிறார் அதற்காக இன்றைக்கு நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் சைல் ரைட்ஸ் கமிஷன் அந்த அமைப்பு தலைமைச் செயலாளருக்கு தாக்கீது அனுப்பியிருக்கிறது ஒரு வார காலத்திற்குள் அறிக்கை அனுப்ப இது குறித்து மருத்துவ அலுவலர்கள் விசாரித்தனர் மேலும் அச்சமயத்தில் சிறுமிக்கு செய்யப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனை படிவமும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது அப்படிவத்தில் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருவிரல் பரிசோதனை டூ ஃபிங்கர் டெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இருவிரல் பரிசோதனை அச்சிறுமிக்கு செய்யவில்லை என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த குற்றச்சாட்டு ஆளுநரால் அரசின் மீது வைத்திருக்கிற இந்த குற்றச்சாட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல பூத கண்ணாடி வைத்து அவர் தேடு தேடி என்று எதை தேடினாலும் அவருக்கு எந்த ஆதாரத்துடனான குற்றச்சாட்டும் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக பாவம் ஒரு சிறுமியை சாட்சிக்கு அழைத்திருக்கிறார் இது இல்லை என்று ஆதாரபூர்வமாக மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது உலக அளவில் இதுவரைக்கும் இந்த கடந்த ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் எழுபது லட்சம் பேர் மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள் இந்த பேரிடர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதியில் ஊகானில் தொடங்கி மிகப்பெரிய அளவில் பதட்டத்தையும் மிகப்பெரிய அளவில் பொருளிழப்பையும் மிகப்பெரிய அளவில் உயிரிழப்பையும் ஏற்படுத்தி உலக மக்கள் முழுவதும் தொடர்ந்து பதட்டத்தில் இருக்க வேண்டிய அந்த சூழல் என்பது தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் நம்முடைய நேற்றைக்கு உலக சுகாதார அமைப்பின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய டெட்ரோஸ் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அவர்கள் ஒரு செய்தியினை நேற்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் இந்த மகிழ்ச்சி கலைந்த செய்தி உலக மக்களை ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மன நிம்மதி அடைய செய்யும் அவர் நேற்றைக்கு அன் அறிவித்திருக்கிறார் நேற்றைக்கு அறிவிக்கும் போது நேற்றிரவு அவர் சொன்னது என்பது கோவிட் பத்தொன்பது அவசர நிலை குழு பதினைந்தாவது முறையாக கூட்டப்பட்டு உலகளாவிய மக்களின் மீது கொண்டிருக்கிற அக்கறையின் பால் பொது சுகாதார அவசர நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமாறு எனக்கு பரிந்துரைத்திருக்கிறது என்று டாக்டர் டெட்ரோஸ் சொல்லுகிறார் அதாவது அவசர நிலை குழு என்பது பதினைந்து முறை தொடர்ச்சியாக கூடி இப்பொழுது பொது சுகாதார அவசர நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் டெட்ரோஸுக்கு அவர்கள் அறிக்கை ஆலோசனை தந்திருக்கிறார்கள் அறிக்கை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆலோசனையை டபிள்யூஹெச்ஓ டைரக்டர் ஏற்று இன்றைக்கு அதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் உலகளாவிய சுகாதார அவசர நிலையை நேற்று முதல் அவர் விடுவித்துக் கொள்வதாக சொல்லி இனிமேல் அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து மக்கள் இல்லை என்கின்ற வகையில் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது மிகப்பெரிய அளவிலான மன நிம்மதி தான் மகிழ்ச்சி தான் என்றாலும் நானும் கூட இன்றைக்கு என்னுடைய சமூக வலைதளத்தில் ஒரு செய்தியினை பதிவிட்டிருக்கிறேன் இது மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய செய்தி தான் என்றாலும் கூட 
தனிமனித பாதுகாப்பு என்பது தொடர்ச்சியாக அவசியம் என்பதை நாம் உணர்வோம் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு வருவதற்கு முன்னாலேயே முகக்கவசங்கள் அவர்கள் அணிந்து கொள்வதை வழக்கமாக பெற்றிருக்கிறார்கள் வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் கொரோனா பாதிப்பு இன்னமும் தொடருமா என்பது கேள்விக்குறியான ஒன்றாக இருந்தாலும் அவசர நிலை அதை பொது சுகாதாரத்துறையில் அவசர நிலைக்கு மட்டுமே இப்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கொரோனாவின் தொடர்ச்சி என்பது கொரோனா என்றது பீட்டா டெல்டா காமா கப் கம்மா கப்பா ஒமிக்ரான் என்று பல வகைகளில் தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது கடைசியாக நமக்கு வந்த பாதிப்பு எக்ஸ்பிபி ஒன் அந்த பாதிப்பும் கூட இப்பொழுது ஒரு ஐநூறை தாண்டி இருந்த பாதிப்பு நேற்றைக்கு இரநூறுக்கும் கீழே வந்துவிட்டது எனவே இதை தாண்டி இன்னொரு புதிய பாதிப்பு வருமா என்றெல்லாம் கூட தெரியாது ஆனாலும் அவசர நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும் தனிமனித பாதுகாப்பு என்பது அவசியம் எனவே அந்த வகையில் பொது இடங்களில் பெரிய அளவில் கூடும்போது முகக்கவசங்கள் அணிவதை தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிப்பதை கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவிக்கொள்வதை மக்கள் வாடிக்கையாக கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு இந்த துறையின் வேண்டுகோளாக இருக்கிறது ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் அதில் இருந்து வந்திருக்கோம் இந்த எக்ஸிபிஷன் மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது எதுக்காக வச்சுருக்கோம்னா நாங்கள் வந்து இந்த அங்கன்வாடி மெயினாக வந்து எங்கள் அங்கன்வாடியில் வந்து பசங்களெல்லாம் வந்து சேர்த்து நிறைய பசங்களை வந்து சேர்த்து நாங்கள் வந்து கல்வி கொடுக்குறோம் அப்புறம் வந்து ஏஎன்சி பிஎன்சி அதாவது கர்ப்பிணிகள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் இவங்கள மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் இதில் என்னென்ன இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து எங்கள் ப்ரீ ஸ்கூலில் வந்து நடத்துறது அதை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறதுக்காக வச்சுருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து தானியம் ஒரு விதை போட்டு முளைச்சி அதுக்கப்புறம் செடி எப்படி வருது கொடி எப்படி வருது மரமாக எப்படி ஆறுதுன்னு அதெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எங்கள் அங்கன்வாடியில் வந்து ப்ளே மெட்டீரியல்ஸ் அது எல்லாருக்கும் வந்து நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோம் இன்னும் குழந்தைங்கள வந்து எங்களை தேடி வரணும் அப்படின்றதுக்காக மெயினாக வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாத நியூட்ரிஷன் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திணை கேழ்வரகு சாமை கம்பு இதையெல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த உணவை தான் வந்து இனிமேல் நம்ம சாப்பிடணும் எல்லோரும் இதை எடுத்துக்கணும் அதனால் அதை மையமாக வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஏன்னா இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லோரும் தேடி போகிறாங்க ஸோ இனிமேல் அது வேண்டாம் நம்ம வருங்கால பசங்களுக்கு வந்து அதை தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் இதை வச்சுருக்கோம் அங்கே வந்து கேளம்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருந்து வந்து நாங்களும் இங்கே ஒரு ஸ்டால் வச்சு நாங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் இங்கே என்னென்ன நிறைய எல்லா வியாதிக்குரிய மருத்துவ சிகிச்சையும் மரிச மருத்துவ பரிசோதனையும் இங்கே நடந்துட்டுருக்கு இப்போ நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான ஸ்டால் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பிணிகள் வந்து கர்ப்பம்னு பதிஞ்ச உடனே முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதி உதவி திட்டத்தின்படி கீழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆன்லைனில் அவங்க டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் ஏற்றி இவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிட்டு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்லேயே அதை கொடுத்துட்றோம் அதோட ஃபைவ் மந்த்தில் ஒரு கிட்டு கொடுக்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் பவுடர் ரெண்டு பா ரெண்டு இது இருக்குது அயன் சிறப்பு மூணு இது கொடுத்துட்றோம் அது கலந்து குடிக்கிறதுக்கு ஒரு மக்கு கொடுத்துட்றோம் நெய் அரைக்கல நெய் கொடுத்துட்றோம் ஒரு துண்டு பேர் சம்பளம் ரெண்டு பாக்ஸு ஒரு அல்பண்டா சோல் டேப்லெட்டு இதெல்லாம் அடங்கிய ஒரு நியூட்ரிஷன் கிட்டு ஒன்று கொடுத்துட்றோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதே பிஎன் கேருக்கும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் டெலிவரி ஆனவுடனே நம்ம கவர்மெண்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் டெலிவரி ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கும் அரசு நிதி உதவி திட்டத்தின்படி வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு கிட் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துட்றோம் குழந்தைங்களுக்கு பெட்டு கிலுகிலுப்பை ஷாம்பு ஆயிலு இதெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கிட்டும் ஒன்று கொடுத்துட்றோம் பதினாலு பொருட்கள் உள்ளடங்கிய பொதுவும் கொடுத்துட்றோம் ஓகே கர்ப்பிணிகளை வந்து பதிவு செய்கிறோம் அதாவது ஏழையாக எண்பத்தி மூணு நாளுக்குள்ளே நாங்கள் பதிவு செய்யும்போது அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் நாங்கள் வந்து முதுலட்சுமி ரெட்டி திட்டத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு பதிவு பண்ணும்போது டுவெல் வீக்ஸில் இப்போ குள்ளே வரவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இரண்டாயிரம் அடுத்து பதினாறு வாரத்தில் வந்து ஒரு நியூட்ரிஷன் கிட்டு அதன் பிறகு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்து அதை பதினாறு வாரம் முடிஞ்சு அடுத்து விசிட் அடிக்கும்போது அடுத்து ரெண்டாவது ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ருபீஸு அடுத்து மூ அடுத்து ரெண்டாவது கிட்டு ஒன்று கொடுத்துட்றோம் அடுத்து டெலிவரி வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட்டில் ஆடுற டெலிவரிக்கு மட்டும் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் மதருக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அதன் பிறகு மூணு தடு குழந்த பிறந்து மூணு தடுப்பூசி போட்ட பிறகு
படைய ஏதாவது இருந்ததுன்னா தொழுநோயோட ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கலாம் அந்த தொழுநோய்க்கு உண்டான மாத்திரைகள் எல்லாமே இங்கே இருக்குது எல்லா அரசு மருத்துவமனை ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குதுங்க தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே லெப்ரசிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீ தான் சார் மக்களை தேடி மருத்துவ திட்டத்தின் கீழே இங்கே இருக்கிற எல்லா மருந்து மாத்திரைகளும் மக்களுக்கு வீடு தேடி சென்று நாங்கள் கொடுக்குறோம் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பிபி சுகர் செக் பண்ணி அவங்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தமும் சுகரும் இருந்ததுன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணி அவங்க டாக்டர்கிட்ட ப மருந்து மாத்திரை எழுதி வாங்கிட்டு வந்த பிறகு உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர் மூலமாக இந்த பாக்ஸில் ரெண்டு மாதத்துக்கான மருந்து போட்டு அவங்களுக்கு வீடு தேடி கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் இதுதான் மக்களை தேடி மருத்துவ திட்டத்தின் கீழ் வருது விழிப்புணர்வு முகாம் நம்ம இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டெங்கு நோய் எப்படி பரவுது டெங்கு காய்ச்சல் எப்படியெல்லாம் உருவாகுது அப்படின்றத பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக இதையெல்லாம் நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் டெங்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீர்நிலைகளில் வீடுகளில் தேவையற்ற பொருட்களில் மழை தண்ணி பட்டுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கொசு உட்காந்து உற்பத்தி ஆகும் உற்பத்தி ஆகி லார்வா வந்து அது மறுபடியும் கொசுவாக உற்பத்தி ஆகும் அது நம்மளை கிடைக்கும்போது நமக்கு டெங்கு நோய் ஏற்படுது அதை எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே டெமோவாக கொடுத்துருக்கோம் வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய தேவையற்ற பொருட்கள் டப்பா இது போல் ஆட்டுக்கல் பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு தண்ணீர் வந்து தேங்கி இருந்ததுன்னா ஒரு வார காலம் ஆயிடுச்சு அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொசு உற்பத்தி ஆகிடும் இதை தடுக்கணும் அப்படின்னு வீடுகளில் வந்து நம்ம களப்பணி செய்கிறோம் சுகாதார ஆய்வால் களப்பணியாளர்கள் டிபிசின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களாம் போயிட்டு வீடுகளில் ஒவ்வொரு வீடுகள்லேயும் நீர்நிலைகளை பார்க்குறாங்க வீட்டுக்கு உள்பகுதியில் பின்னாடி மாடியில் எங்கெங்கெல்லாம் திறந்த நிலையில் நீர்நிலைகள் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு புழு உற்பத்தி ஆகும் கொசு புழு உற்பத்தி ஆகும் உற்பத்தி ஆகி அது கொசுவாக ஏடிஸ் கொசுவாக உற்பத்தி ஆகி அந்த இடத்துல நம்ம போய் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கும்போது நமக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுது அந்த பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக டெங்கு நோயினுடைய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எப்படிலாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக இந்த ஸ்டாலை நம்ம வச்சு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வைஸ் கண்ட்ரோலில் ஒர்க் பண்ணுறோம் சார் நான் கிளம்பங்கும் பிஹெச்சியில் ஐசிடிஎஸ் கவுன்சிலராக ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னோடய பேர் வந்து வசந்தி ஹெச்ஐவி தொற்று வந்து நாங்கள் வந்து கா கவுன்சிலிங் மூலயமா நாங்கள் அவங்க தெரியப்படுத்துகிறோம் ஹெச்ஐவி வந்து நாலு விதத்தில் வந்து பருவது சார் ஹெச்ஐவி தொற்றில் நபருடன் வந்து பாதுகாப்பட்ட உடலுறவு பண்ணும்போது வருது ரத்தத்தின் மூலயமா பரவுது அடுத்து தாயிடம் இருந்து குழந்தைக்கு சுத்தம் படாத ஊசி மூலயமா ஹெச்ஐவி பரவுதுங்க சார் அவங்களுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணால் தான் நமக்கு ஹெச்ஐவி இருக்கான்னு தெரியும் சார் அது வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாசிட்டிவ் வந்தவங்களே நம்ம ஏஆர்டி சென்டர் இருக்குது செங்கல்பட்டு அந்த தாம்பரம் ரெண்டு இருக்குது அங்கே அமைச்சு ஃபாலோ பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்க நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் சார் எங்களுக்கே நிறைய என்ஜிஓஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சார் இவங்க எல்லாமே தாச்சாயினி இவங்க பேர் ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் சார் இவங்க அவர் பேர் பரந்தாமன் அவர் வந்து ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் சார் இது வந்து ஆர்பிஎஸ்கே சார் ராஷ்ட்ரிய பால் சொஸ்தய காரியக்கிரம் இது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் வந்து ஜீரோ டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் குழந்தைங்களை வந்து அங்கன்வாடிஸில் ஸ்கூல்ஸில் போய் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அவங்களுக்கு டிஃபெக்டட் டிஃபே டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் டெவலப்மெண்டல் டிலே இது நாலு ஃபோர் டி நாங்கள் பார்க்குறது அதில் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஏதாவது இருக்காங்க அவங்கள சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களை ரெஃபர் பண்ணி சர்ஜரி வரைக்கும் நாங்கள் கொண்டு போய் சர்ஜரி பண்ணி அவங்க ஆஃப்டர் போஸ்டோப்ரேட்டிக் கேரும் நாங்கள் அவங்கள வந்து ஃபாலோ அப்பில் பார்ப்போம் அது இல்லாமல் அனிமியா இந்த அல்பண்ட சொல்ஸ் இது இப்போ இஷ்யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாமே நாங்கள் ஸ்கூல்ஸில் வந்து நோட் பண்ணி பார்ப்போம் உணவு பாதுகாப்புத்துறை செங்கல்பட்ட மாவட்டம் சார்பாக இந்த ஸ்டால் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பொதுமக்களுக்கு உணவு சம்மந்தப்பட்ட அடல் க கலப்படம் சம்மந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக இங்கே ஸ்டால் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து வீட்டிலேயே எளிய முறையில் தண்ணியை ஊற்றி என்னென்ன பொருளை கலப்படமெல்லாம் இருக்குங்கிறத எளிய முறையை தெரிஞ்சிருக்கான விழிப்புணர்வுக்கான ச பேம்லெட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இஷ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வீ அவங்க வீட்லேயே தண்ணி மூலம் சில சில கண் பார்வையில் பார்த்து எது இதில் என்னென்ன அடல் கலப்படம் இருக்குது அப்படிங்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டால் வச்சுருக்கோம் என்னோடய நேம் ஜெனிஃபர் நாங்கள் கேளம்பாக்கம் பிஎஸ்சிலேருந்து வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து விகேடி கேம்ப் நடக்கிறதுனால பெரும்பாக்கத்தில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எம்டிஎம் ரிலேட்டடாக தொட்டா நோய் கண்டறிதலும் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து எல்லா கன்சல்டேஷனும் எல்லா ஒரு ஸ்பெஷல் மருத்துவமும் இங்கே எல்லா முகாமும் நடந்துகிட்ருக்கு சித்தா அப்புறம் எல்லா மெடிசன்ஸும
இது வந்து பிள்ளைகளுடைய ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் பேஸ்டு அதை வச்சு இதை துவங்கப்பட்டிருக்குது இது ரொம்ப நல்ல ஸ்கீமாக இருக்குது அது அதை வச்சு நாங்கள் இது பிள்ளைங்களுக்கு இந்த டீச்சிங் மெட்டீரியல் வச்சு நாங்கள் சொல்லித்தர்றதுனால பிள்ளைங்க கற்றுக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் ஈஸியாக இருக்குது கிளாஸ் ரூமில் வந்து எப்படி பசங்களுக்கு சொல்லித்தரும் இந்த டிஎல்எம்லாம் வச்சு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டெலாம் அவங்க கற்றுக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதை வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வர்ற பப்ளிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோன்றதுக்காக நாங்கள் இதை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் கொரோனாவில் வந்து பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அது அப்படியே பின்தங்கிட்டாங்க அந்த லேர்னிங் இதெல்லாம் இல்லாமல் சரியாக அதனால் எந்த லெட்டர்ஸுமே எழுத்துக்கள் வந்து தெரியாமல் பிள்ளைங்க இருக்கக்கூடாதுன்ற காரணத்தினால பிள்ளைங்களுக்கு அந்த லெட்டர்ஸு நம்பர்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே ஈஸியாக கற்றுக் கொடுத்த ஒரு முறையில் இந்த எண்ணும் எழுத்தும் கொண்டு வந்து இப்போ எல்லாமே கற்றுக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க இது தான் இப்போ போயிட்டுருக்குது இப்போ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற பிள்ளைங்க ஒன்றாவது ரெண்டாவதே வந்திருக்க மாட்டாங்க ஸ்கூலுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த மூணாவது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு பிள்ளைங்க வந்து ஒரு ஒன்றாவது ரெண்டாவது ஸ்கூல் வராததுனால அவங்களுடைய அந்த கண்டினியூஷன் அந்த படிப்பு சிறப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த திட்டங்கள் இது அவங்கள பேஸ் பண்ணி உள்ளது நான் செங்கல்பட்டு தொழிலாளர் நல அலுவலர் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோன்னாங்க நாங்கள் இங்கே வந்து இந்த பெரும்பாக்கம் முகாமு காமெடி நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு கீழே வந்து பதினெட்டு தொழிலாளர் நல வாரியங்கள் நாங்கள் ஏற்கிறோம் கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியம் மேனுவல் போர்டு ஆட்டோ போர்டு மூணு போர்டுலேருந்து நாங்கள் இங்கே பதிவு பண்ணுறோம் நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெனிவல் கிளைம் அப்ளிகேஷன் நாங்கள் வந்து வாங்குகிறோம் எங்களுடைய துறையிலேருந்து நாங்கள் வந்து ஆன்லைனில் மூலயமா வரவங்களுக்கு நாங்கள் திட்ட செலவீனம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் திருமண உதவித்தொகை மகப்பேர் உதவித்தொகை ஆக்சிடென்ட் தட் வெப்சைட்டு போன்ற நல்ல பல நலத்திட்ட உதவித்தொகைகள் நாங்கள் வழங்குகிறோம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாட்கோ ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்திருக்கோம் சார் இங்கே பெரும்பாக்கத்தில் நாங்கள் முகாம் போட்டிருக்கோம் இங்கே எங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸ் மூலமாக எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்கு நிறைய நலத்திட்ட உதவிகள்லாம் கொடுக்குறோம் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் கொடுக்குறோம் தொழில் முனைவு திட்டத்தின் கீழே நிறைய லோன் கடன் உதவி கட கொடுக்குறோம் ஒரு லட்சத்துக்கு முப்பதாயிரம் சப்சிடி அதிகபட்சம் ரெண்டே கால் லட்சம் வரைக்கும் சப்சிடி கொடுக்குறோம் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு பாதிக்கு பாதி மானியம் கொடுக்குறோம் ரெண்டரை லட்சம் மானியம் கொடுக்குறோம் அஞ்சு லட்சம் அவங்க லோன் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ரெண்டரை லட்சம் மானியம் கொடுக்குறோம் சார் செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையத்தின் சார்பாக இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் என் பெயர் வேலு எங்கள் அலுவலகத்தில் பொறுத்த மட்டில் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை அதில் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட பதிவு செய்து வேலைவாய்ப்பு பதிவு செய்து ஐந்து ஆண்டுகள் பூர்த்தி செய்த பிறகு வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு அரசு துறை சார்ந்த பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அறிவிக்கப்படும் இள போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கிறோம் வேலைவாய்ப்பாளர் அது மட்டும் இல்லாமல் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நான்கு வாரமும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நம்ம மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் செங்கல்பட்டிலேயே நடத்திட்டு வந்தோம் இடையில் ஜூலை மாதத்துலேருந்து ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் நடத்தினா போகிறோம் வாரத்தில் ரெண்டு டு ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை ரெண்டாவது வாரமும் நான்காவது வாரமும் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததால் ரெண்டு வாரம் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் அந்த தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் அதான் மைக்ரோ ஜாஃபேர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜாஃபேர் வந்து வாரத்து மாதத்தில் ஒரே ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஃப்ரைடே அது தேர்ட் வீக்கோ இல்லை ஃபோ செகண்ட் வீக்கோ வெள்ளிக்கிழமை தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் செங்கல்பட்டு தற்சமயம் வந்து செங்கல்பட்டு அரசினே தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்திலேயே அந்த மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு தொழில்நிறுவி கட்டுமை இயங்கி வருகிறது மற்றும் இந்த மாதிரி வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல் போன்ற சிறப்பான பணிகளை இவை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மூலம் நடத்திட்டு வரும் மாவட்ட தொழில் மையம் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையை சார்ந்தது செங்கல்பட்டு மாவட்டமுடைய பொது மேலாளர் நான் இதில் வந்து வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் இது எல்லாமே வந்துட்டு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் தான் சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள் இதில் வந்து முதல்ல வந்து யூஐஜிபின்னு சொல்லிட்டு அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் இதில் வந்து இந்த திட்டத்தின் கீழே வந்துட்டு இளைஞர்கள் வந்து வேலைவாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் வந்துட்டு சுய தொழில் தொடங்கிறதுக்கு வணிகம் வியாபாரம் உற்பத்தி சார்ந்த தொழிலில் வந்து பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அப் டு வணிகம் சார்ந்த
ஸோ இந்த மாவட்ட தொழில் மையத்தில் வந்துட்டு இதில் வந்து பிரதமர் சுய வேலை திட்டத்தில் வந்து ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் உற்பத்தி சார்ந்த தொழிலுக்கு ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் சேவை சார்ந்த தொழிலுக்கு வந்து இருபது லட்சம் வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் பதினைந்து சதவிகிதம் முப்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் அவங்களுடைய கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி கிராமப்புறத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்களா இல்லை நகர்ப்புறத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து அவங்களுடைய சப்சிடியோட சதவிகிதம் வந்து மாறுபடும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு பதப்படுத்தும் திட்டம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் பிஎம்எஃப்எம்இ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமில் வந்து அப் டு ஒரு கோடி வரைக்கும் வந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீத மானியம் பத்து லட்சம் மேக்சிமம் இது சதவீதத்தோட லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து அரசாங்கத்தின் மூலமாக இது வந்து பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்கீமில் வந்து செயல்படுத்திட்டு வந்துட்ருக்கோம் அதுக்கடுத்து நீட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு படித்தை வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் திட்டம் தட் இஸ் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு ஐடிஐ டிப்ளமா படித்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து டிகிரி ஹோல்டர்ஸில் இருந்து ஐந்து கோடி வரைக்கும் வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீத மானியத்தோடு வந்து நம்ம வந்து இந்த வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் திட்டத்தின் மூலமாக வந்து லோன் வந்து வழங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இதில் வந்து இன்னும் என்னென்னாக்கா ஸ்பெஷல் இது என்னென்னாக்கா எஸ்சி எஸ்டி விமனு ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு எல்லாமே வந்து இந்த நீட்ஸுங்கிற திட்டத்தில் வந்துட்டு எஸ்சி எஸ்டி சார்ந்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாக்க வந்து பத்து பர்சன்ட் வந்து அடிஷ்னல் சப்சிடி தட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சப்சிடியோட வந்து கொடுத்துட்டு வரோம் இந்த எங்களுடைய ஆஃபீஸ் வந்து மா மாவட்ட தொழில் மையம் வந்து ஏகாம்பரனார் ஸ்ட்ரீட் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்குது அண்ட் எங்களுடைய பிரான்ச் ஆஃபீஸ் வந்து தாம்பரத்தில் வந்து தாசில்தார் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து எங்களுடைய கிளை அலுவலகம் ஒன்றும் இருக்குது ஸோ படித்த வேலை இல்லாத எந்த எந்த ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றத இருந்தாலும் மாவட்ட தொழில் மையத்துக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ரைட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களோட வங்கி மூலயமா கடனுதவி வழங்குற வரைக்கும் மானியத்தொகை வழங்குறதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போவோம் உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை சுழிங்கலூர் மண்டலத்திலேருந்து இந்த கேம்புக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் இதில் பொதுமக்களுடைய அதாவது கோரிக்கை புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பித்தல் பெயர் நீக்கம் பெயர் சேர்த்தல் முகவரி மாற்றம் கைபேசி எண் மாற்றம் போன்ற கோரிக்கை ம மக்கள் இங்கே தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிக்லம்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய ஒன்றியம் விரிவாக்க அலுவலராக பணிபுரிகிறேன் இங்கு சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையை பற்றி நாங்கள் பொருட் கண்காட்சி வச்சுருக்கோம் இதை பற்றி ஜனங்களுக்கெல்லாம் மிக விளக்கமாக சொல்லுவோம் இப்போ புதுமை பெண் திட்டத்தில் வந்து அவங்க ஆறாவதில் இருந்தே பன்னெண்டாம் வகுப்பு படித்த மா மாணவர் மாணவிகளுக்கு நாங்கள் கல்லூரிகளில் சேர்ந்த உடனே முப்பத்தாறு மாதத்துக்கு முதல் சேர்ந்த மாதத்துலேருந்து முடி மூணு வருஷத்துக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் அவங்களுக்கு உரிமை தொகை தரும் ஆயிரம் ரூபாய் இது அடுத்தது பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் வந்து அவங்களுக்கு இப்போ குழந்தை பெ பிறந்து மூணு வருஷம் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு வந்து வயது வரம்பில் ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு மா ஒரு குழந்தைக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் வீதம் ரெண்டு குழந்தைக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போடுறோம் அந்த தாய் வந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே கருத்தடை ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஆண் வாரிசு இருக்கக்கூடாது அடுத்தது நாங்கள் சமூக நலத்துறை மூலமாக கலப்பு திருமணத்துக்கு டிகிரி முடித்தவங்கள டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு வந்து மாதம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு சவர நகையும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் தரோம் பத்தாம் கிளாஸ் முடித்தவங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரமோ ஒரு சவர நகையும் தரோம் அடுத்து ஆதரவற்ற குழந்தைகள் அம்மா அப்பா இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து திருமண உதவி திட்டம் வந்து மா ஒரு சவர நகையும் இரு இருபத்தஞ்சாயிரம் பத்தாவது முடித்தவங்களுக்கு தரோம் டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரமோ ஒரு சவர நகையும் தரோம் அடுத்து விதவை மகள் திருமண உதவி திட்டம் ஈவேரா மணியம்மை அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரமோ ஒரு பவுன் நகையும் தரோம் டென்த்து முடித்தவங்களுக்கு அது படிப்பு வரம்பு இல்லை அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரமோ ஒரு பவுன் நகையும் தரோம் மற்றும் இந்த வன்கொடுமைகள் நடக்கிறதெல்லாம் போயிட்டு பாலியல் வன்கொடுமைகள் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நாங்கள் போயிட்டு அதுக்கு எந்தெந்த இடத்துல நடக்குதோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் அவங்களுக்கு குழந்தை திருமணத்தையெல்லாம் தடுத்து பாலியல் வன்கொடுமையெல்லாம் நடக்கிற இடத்துக்கு போய் தடுத்து அதுக்கு வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுத்து நாங்கள் அவங்கள குழந்தைகள் மையத்தில் சேர்த்துடுவோம் தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை சார்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மருத்துவ முகாம் இருக்கு ஆதிபுராசக்தி மருத்துவமனையிலிருந்து எங்களை வரவழைத்திருக்கிறார்கள் மேலும் சத்தியசாய் மருத்துவமனை மேலும் பல தனியார் மருத்துவமனைகள் இங்கே வந்து பங்கேற்கிறார்கள் எங்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு இந்த மருத்துவ முகாமில் நாங்கள் இலவச மருந்துகளை வழங்கியும் இலவசமாக மருத்துவ சேவை வழங்கியும் பொதுமக்களுக்கு சேவை வழங்கி வருகிறோம் தமிழக அ
வட்டார அளவில் இங்கே நடக்கிறதுனால நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டால் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து இரத்த சோகை வராமல் வ ரத்த சோகைக்கான அறிகுறி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான அந்த படமும் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அது வந்தது எப்படி இருக்கும் வந்ததுன்னா அது என்ன அறிகுறி வந்த பிறகு நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிட்ணும் எதெல்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு அது வராமல் தடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி இந்த திங்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து சுண்டக்காய் பாகக்காய் அதுக்கடுத்தது வந்து பேரிச்சம்பழம் வெல்லம் இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கினாலும் நெல்லிக்காயோ இல்லை லெமனோ நம்ம சேர்த்துக்கிட்டா தான் நம்ம உடம்புல வந்து அந்த சத்து வந்து அப்சர்வ் ஆகும் விட்டமின் சி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதை வச்சுருக்கோம் அது இல்லாமல் சக்தி தரும் உணவு பாதுகாப்பு தரும் உணவு அதுக்கப்புறம் வந்து வளர்ச்சி தரும் உணவுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லாமே பிரித்து வச்சுருக்கோம் தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் கொட்டை வகைகள் அடுத்தது வந்து கூடுதல் சக்திக்கு நெய் தேன் முட்டை பால் வேர்க்கடலை இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கீரை வகைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதுக்காக கீரை வகையில் வச்சுருக்கோம் டெமான் வாஷிங் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் கேழ்வரகில் அடை செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் கேழ்வரகு புட்டு அதுக்கப்புறம் சத்து மாவில் வந்து கொழுக்கட்டை பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட்றது சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அப்படி அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அது இல்லாமல் எங்களுடைய அங்கன்வாடி மையத்தில் வந்துட்டு சமூகம் சார்ந்த நிகழ்வுகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீக் மந்த்லி வந்து டூ டூ வீக்ஸ்க்கு ஒரு முறை குழு கூட்டம் வைப்போம் அந்த குழு கூட்டத்தில் வந்துட்டு அதாவது பொது சுகாதாரம் சுபோஷன் திவாஸ் அடுத்து முன்பருவ கல்வி அன்ன பிரசன திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு மீட்டிங் நடத்துவோம் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ரெண்டு தலைப்பில் மீட்டிங் நடத்துவோம் இதெல்லாம் எதுக்காகன்னா ஜனங்களோட விழிப்புணர்வுக்காக அவங்க வந்து ஆறு மாதம் முடிஞ்ச உடனே குழந்தைங்களுக்கு அன்ன பிரசன திவாஸ்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கு நம்ம வீட்டில் ச தயார் பண்ணுற உணவை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற உணவு வந்து சரியான முறையில் காய்கறி பருப்பு இதெல்லாம் வேக வச்சு நல்லா மசிச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஆறாவது மாதம் முடிஞ்ச உடனே நூற்றி எண்பத்தி ஓராவது நாள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்றதுக்காக அன்ன பிரசன திவாஸ் நடத்துவோம் அடுத்தது வந்து முன்பருவ கல்வி ரெண்டு வயசு முடிஞ்ச உடனே குழந்தைங்கள அங்கன்வாடி மையத்தில் வந்து அவங்க சேர்க்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் என்னெல்லாம் நடத்துகிறோம் அப்படின்றத பற்றி அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுத்து அந்த மீட்டிங் நடத்துவோம் அதே அதே மாதிரி சுபோஷன் திவாஸ்னா ஒரு அம்மா கர்ப்பமாக இருக்காங்கன்னா அந்த அம்மாவோட வீட்டில் இருக்கிற அவங்களுடைய மாமனார் மாமியார் நாத்தனார் அவங்களுடைய புருஷன் எல்லாமே வந்து அந்த அம்மாவை எப்படி நல்ல முறையில் பார்த்துக்கிட்டா தான் அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டா தான் அவங்க அவங்களோட குழந்தை வந்து நல்லபடியாக நல்ல அறிவுள்ள நல்ல வளர்ச்சியில் நல்ல சந்தோஷமாக அந்த தாய் இருந்தால் தான் வந்து அந்த குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கோன்றதுக்காக அவங்களுக்கும் நாங்கள் கருத்துக்கள் நிறைய சொல்லுவோம் அதுக்காக தான் அந்த கூட்டம் நடத்துகிறோம் இப்போது இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராமே வந்து இரத்த சோகை வராமல் இப்போ நிறைய வந்து அனிமிக்கு தான் நிறைய இருக்குது இரத்த சோகை வராமல் தடுக்கிறதுக்காக வேண்டிய அந்த சார்ட் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அதுக்கு என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா அது வராமல் தடுக்கலான்றதுக்காக நாங்கள் இதையும் அந்த பொருட்களையும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் இதை எல்லாமே நீங்கள் கருத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்குற மதர்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து அதிகமாக நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு சிலர் ரொம்ப இதெல்லாம் சாப்பிட்ணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க உண்மையிலே வந்துட்டு அந்த அதாவது எல்லாமே சாப்பிட்றாங்க பட் வந்து விட்டமின் சி இருக்கிற அந்த பொருள் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை இது சாப்பிட்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வந்து அது சாப்பிட்ணுன்றது அவங்களுக்கு வலியுறுத்தி நாங்கள் சொல்கிறோம் சித்த மருத்துவத்தில் இன்றைக்கி வந்து இந்த சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் மெயினாக வந்து முதியவர்களுக்கான கால் மூட்டு வலி கை கால் வலி இடுப்பு வலி அதுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை புற மருத்துவம் ஆயில் அதெல்லாம் கொடுத்தோம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான அந்த இது அனிமியா கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம் வேறு கருவுற்ற இது அனிமியா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அந்த மாதுளை மனப்பாகு கருவேப்பிலை பொடி அன்னபேதி மாத்திரை இந்த மாதிரி நிறைய மருந்துகள் வந்து வந்திருக்கு அது எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் வருமுன் காப்போம் முகாம் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது இங்கே மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக தான் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே மக்களுக்கு தேவையான மக்களை தேடி மருத்துவம் இரத்த சோகை அடுத்தது யூரின் டெஸ்ட் இசிஜி எக்கோ வயா வில்லை ஸ்கேனு அனைத்து பரிசோதனைகளும் இங்கே செய்யப்படுகிறது நாங்கள் இந்த கேம்புக்காக ஒரு ஒன் வீக்காகவே எல்லாருக்கும் மக்களை போய் தேடி தேடி சொல்லிட்டு வந்திருந்தோம் இது முக்கியமாக என்னத்துக்காக இந்த கேம்ப் அப்படின்னா மக்களை தேடி மருத்துவம் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்புறம் மக்கள் எல்லா மருத்துவ சேவையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ப பயனடையணுன்றதுக்காக தான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாருக்குமே முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டம் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்துச்சு அதை இன்றைக்கி நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காகவே எல்லா மக்களுக்கும் முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டம் இங்கே கொடுத்துட்ருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு